يلا وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد النبده ورسوله وما بعد قال الله تعالى في محكم تنزيله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إلا بخدم نيك والله ولا هي الله رونك يرتاح ها أمر دانوم كرنيم سانديم سمادارم هير الله كان آدر ستية تودر كنبني نايهم صلى الله عليه وسلم أورخل ميدم أورخل هذا وال كيدري يا بدي بين بتشوري هي أوتما ستية صحابا كل ميدم تابي إنجل ميدم تبع تابي إنجل ميدم Melayu nama orang lain yang orang muda minat dan munda pada hari Allah kepada ibu bapa yang kerumah ini al, pada hari mikir ramalan orang ini, irwati orang naik kereta non berindu, irwati randa orang non berindu orang nak kerja orang ini, irau tu orang ini nampil pelarum nerai bis ni duit tak mandor kerumah alhamdulillah. Ini bukan dah naik kereta. Ramalan ini leh, mereka um, puni yang pete terukara, hari hama ana, nan mei gelum bakkeri pohdom, badang pete terukara, irai tu daral, sila hitte chulla pete, irai tu dar tan walu yeli leh, adi ha iud watu odom, seratte yedittu kundom, ibadat gel seida, pur kala gatte til lah mirudu kundi rukaram. இந்த நாட்களில் முடிய எதர்வார்ப்புகளும் தேட்டங்களும் நோக்கங்களும் அல்லாம் ஒரு இரவுண்டி இருக்கிறது அந்த இரவு ஆயிரம் மாதங்களை விட புண்ணியங்களை பிட்டு தருகிற இரவு அந்த இரவை தேடி அடைய வேண்டும் என்பதுதான் மெல்லோருடைய அவாவாக இருக்கிறது அதற்காகத்தான் இரவென்று வாராமல் பகல் என்று வாராமல் வழிபாடுகளில் நாம் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருக்கிறோம் குறைப்பாக Pakal neeram alival kelih udah udah ni rendah alam, udal soru itu pun rendah alam, ada yang lama kandu hulal amal, kan bilit ibadat itu kelih lama hidup itu kunderi koram ini channel, nama band kiri kembali ada, yambati nan ga and kelih madip pada pada kira, ayiram madang kelu dey serap kelih pitt terukran do uri ira wei, ya pergi ena madai eventum ingra wait kehidan, nama ini pergi kan bilik kecil dera kira de. Irai itu dar kanan ini ayam sallallahu alaihi wasallam. Inda iraui ada yang berindu menbadar kahve. Tangan orang ini, semua alibal kali ini mudik kewi itu binti. Yedirum mid wadi lamal, kurumbat tay marandi, samuhat tay bintolindi. Semua alibal kali ini, orang kiti binti. Irbarum samrajit terkut telai barang kira kira utama nabi sallallahu alaihi wasallam abar kele. Pelbagai wasal yang kedai yang di tanah ini mulut kebudak pelbagai wasal itu kul katup pergi tiru kerajaan ini jadi channel. Anja yang ramin magat tu beti war tayi lalai wal bil rai tu dar sallallahu alaihi wasallam orang itu unar tiwiti cendera kerajaan ini. Anja yang ramu yang badi itu orang yang ramil adi adang kiri tal adi indu budak kerajaan ini bila ini kisunat tu jemaah ini jadi channel kerajaan. Nam sahur dar kerajaan palarum orang kuri putta dinat tayi. Anda dinatil tan, layatil kadir ini sulli. Anda ini dinatil 
சில நிகழ்ச்சிகளை நிகழ்ச்சி நிரல்களை ஏற்பாடு செய்து அந்த ஒரு இரவு கண்விழித்து விட்டால் முழு லைலத்தில் குதிருடைய நன்மை அடைந்து விடலாம் என்று சொல்லி மக்களை அந்த இரவில் வழிபாட்டிற்காக தெரிவிக்கிறார்கள் வழிபாடுகள் மேற்கொள்ளுகிறார்கள் அதோடு லைலத்தில் கதிர் முடிந்து விட்டதாக கருதுகிறார்கள் உத்தம நபி சல்லாஹ் அலஹி வசல்லம் அவர்களுக்கே தெரியாத அந்த இருபத்தி ஏழு என்பது இவர்களுக்கு எப்படி தெரிந்தது என்பதுதான் விந்தையான உண்மையாக இருக்கிறது ஆச்சரியமான விஷயமாக இருக்கிறது இறை தூதர் சல்லாஹ் அலஹி வசல்லம் அவர்களுடைய காலத்தில் இந்த இரவு குறித்து அவர்களுக்கு தகவல் கொடுக்கப்பட்டது என்பது தெளிவான விஷயம்தான் ஆனால் கொடுக்கப்பட்ட அந்த மறுகணமே இரு சகாபாக்களுக்கு மத்தியில் ஏற்பட்ட பிரச்சனைகளை தீர்ப்பதற்காக அதில் கவனம் செலுத்திய இறை தூதர் சல்லாஹ் அலஹி வசல்ல அவர்களுக்கு எந்த நாள் என்பது மறக்கடிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதிலிருந்து இந்த நாளை இறைவன் தேடுவதற்கு இப்படி ஒரு வழிமுறை ஏற்படுத்தியிருக்கிறான் இந்த நாள் எது என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட நாள் தான் என்பதை உணர்த்தும்படியாக அந்த நாளை இறைவன் அறிவித்திருக்கிறான் அதே மறுநேரம் இறைவன் அதை மறக்கடிக்க செய்திருக்கிறான் என்று சொன்னால் ஒரு குறிப்பிட்ட தினம்தான் என்றாலும் கூட அதை நீங்கள் தேடித்தான் அடைய வேண்டும் என்பதையும் இறைவன் அங்கே வழிமுறைப்படுத்தவே இப்படி ஒரு ஏற்பாட்டை செய்திருக்கலாம் என்று நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது இறை தூதர் சொல்லல்லாஹ் அலேஹி வசல்லம் அவர்களே தஹர்ராவ் லைலத்தல் கதிரி என்று தான் சொன்னார்கள் இந்த நாளில் இந்த நேரத்தில் லைலத்தல் கதர் என்று சொல்லி ஒரு குறிப்பிட்ட நாளையோ நேரத்தை இறை தூதர் சொல்லல்லாஹ் அலேஹி வசல்லம் சொல்லிவிடாமல் தஹர்ராவ் என்று நம்மை தேடவிட்டிருக்கிறார்கள் தேடித்தான் நீங்கள் அதை அடைய வேண்டும் தேடுங்கள் த தேடுங்கள் ஏனென்றால் பொக்கிஷங்களை தேடித்தான் அடைய வேண்டும் மதிப்பு மிக்க எந்த பொருளையுமே சாதாரணமாக அடைந்தால் அதற்கு மதிப்பில்லாமல் போய்விடும் மதிப்புக்குரிய எந்த பொருளுமே அதை சற்று சிரமத்தோடு கஷ்டத்தோடு அதை அடைவதில் மிகுந்த சிரத்தை எடுத்து அதை அடைவதில் தான் அதற்கு உண்மையான மதிப்புகள் இருக்க முடியும் தங்கம் இருக்கிறது தங்கம் தங்கம் சாதாரணமாக கிடைத்தால் அந்த தங்கத்திற்கு மதிப்பும் இருக்காது மதிப்பு மிக்கதாக இருக்க போய் அந்த தங்கத்தை அடைவதற்கு மனிதன் அதிகமான சிரமங்களையும் எடுத்துக் கொள்ளுகிறான் அதில் அதனுடைய சுரங்கத்தில் பணியாற்றுகிறவர்கள் தங்கள் உயிரையே துச்சமாக மதித்து இதனால் ஏற்படுகிற தன்னுடைய எதிர் விளைவுகளை எதிர்கால விளைவுகளை பற்றி எல்லாம் கண்டுகொள்ளாமல் அதில் முழுமையாக தன்னை ஈடுபடுத்தி கொண்டு இறங்குகிற காரணத்தினால் தான் மதிப்பு மிக்க தங்கத்தை மனிதன் ஆபரணமாக அணிந்து கொள்ள முடிகிறது முத்துக்கு மதிப்பு இருக்கிறது ஆனால் அந்த முதி முத்தை சாதாரணமாக மனிதன் அடைவதல்ல அதையும் கூட முத்து குளிப்பவர்கள் தங்கள் உயிரை துச்சமாக கதித்து தான் கருதித்தான் அவர்கள் முத்து குளிக்க வேண்டி இருக்கிறது உயிரை பணையம் வைத்துத்தான் முத்து குளிக்க வேண்டி இருக்கிறது உயிரை துச்சமாக மதித்து முத்து குளித்து ஒரு முத்தை எடுத்து வருகிற போது அதனுடைய மதிப்பு அவருக்கு வாழ்க்கையில் பல காலங்கள் இருந்து சாப்பிடக்கூடிய அளவிற்கு உழைக்காமலே உண்ணக்கூடிய அளவிற்கு மதிப்பை பெற்று தருகிறது ஆக சற்று சிரமம் எடுத்துக்கொண்டால் அதிக முயற்சிகள் மேற்கொண்டால் அது பல காலங்களுக்கு பலன் தரும் என்ற உண்மையை நாம் அதன் மூலமாக கற்றுக்கொள்ள முடிகிறது இதே தத்துவம்தான் லைலத்தில் கதர் என்பதும் அது சாதாரண முத்தை போன்றதல்ல சாதாரண தங்கத்தை போன்றதல்ல நாம் வாழ்ந்து முடிக்க முடியாத எண்பத்தி ஆண்டுகள் என்று மதிப்பிடப்படுகிற ஆயிரம் மாதங்களை விட சிறப்பை பெற்று தருகிற அந்த இரவு என்று சொன்னால் அது ஏதோ சில மணி நேரங்கள் கண்விழித்ததால் ஏதோ சில மணி நேரங்கள் நின்று தொழுததால் அதனுடைய முழு மதிப்பையும் அடைய முடியும் என்பது நம்மை நாம் ஏமாற்றிக் கொள்வது ஆக அதற்காக அர்ப்பணிக்க வேண்டும் அதற்காக தியாகம் செய்ய வேண்டும் அதை தேடி திரிய வேண்டும் அதற்காக பல நாட்கள் கண்விழிக்க வேண்டும் அதற்காக பிரார்த்திக்க வேண்டும் அதற்காக இயக்கம் இருக்க வேண்டும் அதற்கான எதிர்பார்ப்புகள் இருக்க வேண்டும் அதற்காக எல்லா வகையிலும் தன்னுடைய முயற்சிகள் ஈடுபாடுகள் இருக்க வேண்டும் என்பதை தான் இறை தூதர் சல்லல்லாஹு அலஹி வசல்லாம் தஹர்ரவ் என்ற வார்த்தையின் மூலமாக நமக்கு உணர்த்துகிறார்கள் தஹர்ரவ் தேடுங்கள் தேடுங்கள் என்று தேடவிட்டிருக்கிறார்கள் அல்லாஹ் ஜல்லசானாஹுத்தால் அதனுடைய சிறப்பை சொல்வதற்காகவே ஒரு சூறாவை இறக்கி வைத்திருக்கிறான் ஒரு அத்தியாயத்தை இறக்கி வைத்திருக்கிறான் இறக்கிறோம் அல்லாஹு திருமறை குர்ஆனை ஒரு பொழுதில் தான் இறக்கி வைத்திருக்கிறான் ஒரு லைலத்தில் தான் இறக்கி வைத்திருக்கிறான் ஒரு இரவில் தான் இறக்கி வைத்திருக்கிறான் 
அந்த இரவு உள்ளடக்கி இருக்கிற அந்த நாளுக்கு மட்டும் இறைவன் மதிப்பளிக்காமல் அந்த இரவுக்கு மட்டும் மதிப்பளிக்காமல் அந்த நாளுக்கு மட்டும் மதிப்பளிக்காமல் அது உள்ளடங்கி இருக்கிற வாரத்திற்கு மட்டும் மதிப்பளிக்காமல் மாதத்திற்கே மதிப்பளித்திருக்கிறான் என்று சொன்னால் அந்த மாதத்திற்குள் இப்படி ஒரு பொழுதிருப்பதுதான் காரணமாக இருக்கிறது அந்த மாதத்தின் ஏதோ ஒரு பகுதியில் ஏதோ ஒரு மூலையில் ஒரு பொழுது இருக்கிறது அந்த பொழுதுக்குரிய மரியாதை அந்த பொழுதுக்குரிய மதிப்பு அதனுடைய மகத்துவம் தான் மாதம் முழுக்க பிரதிபலிக்கிறது அந்த மாதத்திலேயே செய்யக்கூடிய இபாதத்துகளுக்கெல்லாம் அவர் விதமான நன்மைகளை பெற்று தருகிறது ஒரு சுண்ணத்தை தொழுதால் வருதுடைய நன்மை ஒரு பருதை தொழுதால் எழுவது பருதுடைய நன்மை என்று வீரியம் பெற்றதாக இபாதத்துகள் மாறுகிறது அபரிவிதமான நன்மைகளை பெற்றுத்தரக்கூடியதாக அமைந்திருக்கிறது என்று சொன்னால் அந்த பொழுதுதான் அதற்கு காரணமாக இருக்கிறது அப்படியானால் அந்த பொழுதுக்கு எவ்வளவு மதிப்பு இருக்க வேண்டும் என்ற உண்மையை தான் இந்த சூறாவிலே அல்லாஹு ஜல்லசானாக தாலா தெல்ல தெளிவாக சொல்லுகிறான் அது அடங்கியிருக்கிற மாதத்திற்கே அவ்வளவு சிறப்பு இறைவன் கொடுத்து விட்டான் என்று சொன்னால் இறங்கி அந்த நேரத்திற்கு எவ்வளவு மதிப்பளிக்க வேண்டும் எவ்வளவு மகத்துவம் இருக்க வேண்டும் அந்த மகத்துவத்தை சொல்லுகிற போதுதான் அதை நெய்லத்தில் கதிரில் நாம் இறக்கி வைத்தோம் என்று அதனுடைய மகத்துவத்தை சொல்லுகிறான் உமா அதுரா கமா லைலத்துல் கதர் லைலத்துல் கதர் என்று சொன்னால் உங்களுக்கு என்னவென்று தெரியுமா அல்லாஹு கேட்கிறான் லைலத்துல் கதர் என்றால் என்னவென்று தெரியுமா என்று கேட்கிற அந்த கேள்வி இருக்கிறது இது போன்ற கேள்விகள் இறைவன் எல்லா இடங்களிலும் கேட்பதில்லை கேட்க வேண்டிய இடங்களில் மட்டும்தான் இப்படிப்பட்ட வாசக நேயத்தை இறைவன் பயன்படுத்துகிறான் அல்காரியா மல்காரியா உமா அதுரா கமல் காரியா உமா அதுரா க நபிய உங்களுக்கு என்ன தெரியும் தெரிவித்தது என்ன உங்களுக்கு என்ன தெரியும் காரியாவை பற்றி என்ன தெரியும் காரியா என்றால் உள்ளத்தை தட்டி எழுப்பும் மாபெரும் நிகழ்ச்சி ஒன்று நடக்க இருக்கிறதே மறுமையில் அதனுடைய அமளிது மொழிகள் அதனுடைய பயங்கரங்கள் அது உங்களுடைய உள்ளத்தை தட்டி எழுப்பக்கூடியது என்ன சொன்னாலும் உள்ளம் தட்டப்படாமல் இருக்கிற இந்த இதயங்கள் அதை பார்க்கிற போது அப்போதுதான் உரைக்கிறது உள்ளத்தில் உரைக்கிறது உள்ளத்தை உரைக்கும் அந்த மாபெரும் சம்பவம் அது குறித்து என்னவென்று தெரியுமா என்று கேட்கிறான் என்று சொன்னால் சாமானிய கேள்வி அல்ல அந்த கேள்விக்குள்ளே பல அர்த்தங்கள் அடங்கியிருக்கிறது தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அம்சம் அதற்குள்ளே இருக்கிறது மனிதன் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய மனிதன் உணர வேண்டிய தன் கவனத்தை முழுக்க செலுத்த வேண்டிய விஷயம் அதற்குள்ளே இருக்கிறது ஆக ஒரு கேள்விதான் அந்த கேள்விக்குள்ளே இறைவனுடைய இறைவன் மனிதனுடைய அட்டன்ஷனை மனிதர்களுடைய கவனத்தை ஈர்க்கும்படியான ஒரு கேள்வி அதே கேள்வியை தான் லைலத்துல் கதருடைய விஷயத்திலும் கேட்கிறான் ஒமா அதரா கமா லைலத்துல் கதர் லைலத்துல் கதர் என்று சொன்னால் என்னவென்று தெரியுமா உங்களுக்கு அறிவித்தது என்ன என்ன தெரியும் அது பற்றி என்று கேட்கிற அந்த கேள்விக்குள்ளேயே அதில் அடங்கி இருக்கிற மகத்துவம் அப்படித்தான் மகத்துவம் அது சொல்லி வாழாதது சொல்லி முடிக்க முடியாதது வரையறுக்க முடியாதது வரையறுக்கப்படாத அளவிற்கு மதிப்புகளும் மரியாதைகளும் மகத்துவங்களும் சிறப்புகளும் ஏராளமான புண்ணியங்களும் அடங்கிய ஒரு இரவு என்பதை தான் அந்த கேள்விக்குள்ளே இறைவன் அடக்கி இருக்கிறான் திரும்பவும் லைலத்துல் கதிரி ஹைரும் மின்னல் பிஷஹர் லைலத்துல் கதிர் இருக்கிறதே அது ஆயிரம் மாதங்களை விட சிறப்புக்குரியது ஆக தொடுத்து வசனங்கள் ஒவ்வொன்றிலுமே லைலத்தில் கதர் லைலத்தில் கதர் லைலத்தில் கதர் என்று சொல்லுகிற இறைவன் ஆரம்பத்தில் ஒரு லைலத்தில் கதரை சொல்லிவிட்டு பிறகு உள்ளதெல்லாம் அதனுடைய பிரதி பெயர் சொல்லை பிரணவனை இறைவன் பயன்படுத்தி இருந்தால் போதுமானது அதுதான் வாசக நயம் அதுதான் இலக்கிய மரபும் கூட முதலில் ஒரு வெளிப்படையான பெயர் சொல்லை பயன்படுத்துவதும் தொடர்ந்து வருகிற போது அதே வார்த்தையினுடைய பிரதி பெயர் சொல்லை பயன்படுத்துவதும் தான் இலக்கண மரபு ஆனால் அந்த இலக்கண மரபுக்கு மாற்றமாக இறைவன் லைலத்துல் கதர் என்ற வார்த்தையை தொடுத்து சில சில முறை பயன்படுத்துகிறான் மூன்று முறை தொடுத்து பயன்படுத்துகிறான் என்று சொல் என்ற அந்த வாசக நயம் அந்த வார்த்தையின் உண்மை எதை நமக்கு உணர்த்துகிறது லைலத்துல் கதருடைய மகத்துவத்தை இந்த சமூகத்திற்கு எடுத்து சொல்ல வேண்டும் என்பதற்காகவே அதனுடைய யதார்த்தத்தை இந்த சமூகம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காகவே லைலத்துல் கதர் என்ற வார்த்தையை திரும்ப திரும்ப இறைவன் பயன்படுத்தி காட்டுகிறான் ஹைரம் இன்னல் பிஷஹர் ஆயிரம் மாதங்களை விட சிறப்பு மிக்கது ஆயிரம் மாதம் ஒரு மனிதன் வாழ்வது என்பது சவாலான விஷயம் அதுவும் இந்த காலகட்டத்தில் எல்லாமே மனிதனுக்கு உயிர் வாழ்வதற்கு தடையாகவும் சவாலாகவும் அவனுடைய உலக் உணவு பழக்க வழக்கங்களே ஃபுட் ஹேபிட் அவனுடைய வாழ்க்கைக்கு சவாலாக இருந்து கொண்டிருக்கிற காலம் எல்லாமே பாய்சனாக இருக்கிற எல்லாமே நச்சுத்தன்மை நிறைந்த இந்த காலகட்டத்தில் எண்பத்தி நான்கு ஆண்டுகளுக்கு மேல் வாழ்வது என்பது சாத்தியமான விஷயமா ஆனால் அப்படி வாழ முடியாத மனிதன் தன் வாழ்க்கையை பறக்கத்தாக்கிக் கொள்வதற்கு இறைவன் அவ்வப்போது சில அவகாசங்களை ஏற்படுத்தி தந்திருக்கிறான் 
அதில் தலையானது ஒரு அவகாசமாக ஒரு நல்ல சந்தர்ப்பமாக வாய்ப்பாகத்தான் இந்த லைலத்தில் கதர் அமைந்திருக்கிறது இதில் நீங்கள் செய்கிற இபாதத்துகள் இதில் கொடுக்கிற தர்மங்கள் இருக்கிறது இந்த தர்மம் ஆயிரம் மாதங்கள் கொடுக்கிற தர்மத்திற்கு ஈடானது இதில் தொழுகிற தொழுகைகள் ஆயிரம் மாதங்கள் தொழுகிற தொழுகை விட சிறப்புக்குரியது இதில் ஓதுகிற குரான் ஆயிரம் மாதங்கள் ஓதுகிற குரானை விட சிறப்புக்குரியது இதில் செய்கிற உபதேசங்கள் ஆயிரம் மாதங்கள் செய்கிற உபதேசத்தை விட மேலானது ஆக இதில் செய்கிற ஒவ்வொரு நற்கர்மங்களும் ஆயிரம் மாதங்கள் செய்தால் பெற்று தருகிற நற்கண்மன் என்னவோ புண்ணியம் என்னவோ அதை விட வீரியம் மிக்க புண்ணியத்தை பெற்று தருகிற காலம் என்று இறைவன் சொல்லுகிறான் என்றால் இதை அடைவதற்கு நாம் எந்த அளவிற்கு சிரமம் எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பதை தான் நாம் இங்கே புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அல்லாஹ் ஜலசாநகு தாலா அந்த புண்ணியத்தை நமக்கு வாக்களித்திருப்பது மட்டுமல்ல நம்மை கௌரவிக்கிறான் அந்த நாளில் கௌரவிக்கிறான் காரணம் என்ன இதற்கெல்லாம் காரணம் ஒரு ஹிதாயத்தை அல்லாஹ் இந்த நாளில் தான் இறக்கி இருக்கிறான் என்பது அந்த ஹிதாயத்தை யார் கொண்டு வந்தார்கள் இறைவனிடமிருந்து இறைத்துவதற்கு மலக்குகள் அந்த மலக்குகளை அல்லாஹு தலங்கி அனுப்பி வைக்கிறான் மலாய்க்காக்கள் வருகிறார்கள் மலக்குமார்கள் வருகை தருகிறார்கள் நம்மை ஆதரிப்பதற்காக நம் வழிபாடுகளை ஆதரிப்பதற்காக நம்மை கண்ணியப்படுத்துவதற்காக நம்மை கௌரவிப்பதற்காக நம்மோடு சேர்ந்த இபாதத்துகளில் ஈடுபடுவதற்காக இறைவனுடைய நேசத்திற்கும் பாசத்திற்கும் உரிய பாவமரியாத குற்றமற்ற படைப்புகளாக இருக்கிற மலக்குகள் சமூகம் இங்கே வருகை தருகிறார்கள் என்று சொன்னால் இந்த இபாதத்திற்கு இந்த இரவிற்கு இறைவன் எவ்வளவு மகத்துவம் கொடுத்திருக்கிறான் பாருங்கள் இந்த நாட்களில் இந்த நிகழ்வுகளில் இந்த லயத்திற்குடைய சிறந்த காலங்களில் கலெக்டர் வரவில்லை முதலமைச்சர் வரவில்லை பிரதமர் வரவில்லை இவர்கள் வந்தால் கூட அவ்வளவு பெரிய ஒரு மகத்துவம் இருக்கும் என்று சொல்ல முடியாது அல்லாஹ் தன் புறத்தில் இருந்து முக்கர்றமான அடிமைகளை அல்லாஹ் அனுப்பி வைக்கிறான் சங்கைக்குரிய படைப்புகளை இறைவன் அனுப்பி தருகிறான் அப்பழுக்கற்ற படைப்புகள் பாவமரியாத எதற்கும் மாறு செய்யாத ஒரு படைப்பு என்று இறைவனால் சிலாகித்து சொல்லப்படுகிற அந்த படையை மலக்குகள் கூட்டத்தை அல்லாஹ் இந்த இரவில் நமக்காக அனுப்பி தருகிறான் என்று சொன்னால் இதனுடைய சிறப்பை வேறு வார்த்தைகள் சொல்வது மட்டுமல்ல இறைவனுக்கும் இறை தூதர் செல்லல்லாக அருகி வசல் அவர்களுக்கு வகையின் மூலமாக தொடர்பு ஏற்படுத்திய என்றும் அமீன் என்றும் இறைவனால் வர்ணிக்கப்பட்ட ஜிபிரீல் அலி இஸ்லாம் அவர்களே அன்றைய தினம் தான் வருகிறார்கள் ஜிபிரீல் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் வருவதை அல்லாஹு பிரத்யேகமாக சொல்லுகிறான் மலக்குகள் வருகை தருகிறார்கள் ரூஹும் வருகை தருகிறார் இறைவனுடைய பேரருளை கொண்டு வருகிறார்கள் சலாமை கொண்டு வருகிறார்கள் இறைவனுடைய அனுமதியால் வருகிறார்கள் இறைவனுடைய ஆணையின் பேரில் வருகிறார்கள் சலாம் மனிதனுக்கு வாழ்க்கையில் என்ன தேவை சமாதானம் தேவை சாந்தி தேவை செல்வங்கள் என்னதான் இருந்தாலும் செல்வாக்குகள் என்னதான் இருந்தாலும் பதவிகளோ பட்டங்களோ இருந்தாலும் வாழ்க்கையில் கிடைக்க பெற வேண்டிய வாழ்க்கையின் ரசனை நிம்மதியில் இருக்கிறது நிம்மதிக்காக ஓடி திரிந்து கொண்டிருக்கிறான் மனிதன் அந்த நிம்மதி வேண்டும் என்றால் அது இந்த இரவில் கிடைக்கிறது வாழ்க்கை முழுக்கவும் தேவையான நிம்மதிக்கு இந்த இரவு வழிகோலுகிறது மலக்குகள் அந்த நிம்மதியை கொண்டு உங்களிடத்தில் இறங்குகிறார்கள் இங்கே நாம் ஆகரத்திற்காக தேடிக்கொள்வது மட்டுமல்ல உலகத்தினுடைய இன்பகரமான வாழ்வைக்கு தேவையான நிம்மதியை கூட இறைவன் வழங்குவது இந்த இரவில் தான் வழங்குவதாக மகத்துவங்களையும் சிறப்புகளையும் அடைய வேண்டும் என்கிற அவாவோடு தான் இறை தூதரும் அவர்களுடைய கல்வி பாசறையில் பாடம் பகின்ற அருமை தோழர்களும் இந்த இரவுகளை கண்விழித்து காலம் கிடத்தி இருக்கிறார்கள் இறை தூதரோடு முகாமிட்டு அவர்களுடைய அன்னையர் நம் நம்முடைய அன்னையர்களான அவர்களுடைய மனைவிமார்களும் கூட பள்ளி வாசலில் தங்கி இருக்கிறார்கள் என்பதாக பார்க்கிறோம் சகாபாக்கள் ஆங்காங்கு இருந்து கொண்டார்கள் என்பதாக பார்க்கிறோம் ஆக அதை அடைவதில் இறை தூதருக்கும் தோழர்களுக்கும் இருந்த ஏக்கம் எதிர்பார்ப்பு அதிலிருந்த அவா 
அதிலிருந்து அவர்களுடைய நாட்டம் பேரார்வம் இதைத்தான் நமக்கு எடுத்து காட்டுகிறது என்று சொல்லப்படுகிற வழிமுறை இறை தூதர் சல்லாஹ் அலிஹி வசல்லம் அறிமுகப்படுத்தியிலிருந்து தன்னுடைய மரண நாள் வரையிலும் ஒரு அத்திக்காப்பை கூட இறை தூதர் சல்லா அலிசல் அவர்கள் விடவில்லை என்று சொன்னால் லைலத்துல் கதரில் அவர்களுக்கு இருந்த நம்பிக்கையும் ஈடுபாடும் எப்படி இருந்திருக்கிறது நமக்கு இருக்கிற நம்பிக்கையும் ஈடுபாடும் எப்படி இருக்கிறது என்பதைத்தான் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இன்னும் சொல்ல போனால் மற்ற காலங்களில் பத்து நாட்கள் யாத்திகாப் இறை தூதர் இருந்தார்கள் என்றால் தான் மரணிக்கும் அந்த ஆண்டில் மட்டும் இருபது நாட்கள் யாத்திகாப் இருந்திருக்கிறார்கள் மற்ற காலங்களில் ஒரு முறை ஜிபிரி அலி இஸ்லாம் அவர்கள் திருமறை பாராயணம் செய்து காட்டுவார்கள் என்றால் மரணிக்கும் அந்த ஆண்டில் இரண்டு முறை இறை தூதர் சொல்லல்லாக அலிஹி வசல்லம் திருமறை பாராயணம் செய்து காட்டி இருக்கிறார்கள் ஆக யாத்திகாம் இருக்கிற காலங்களில் மலக்குகள் வருகை தருகிறார்கள் திருமறை பாராயணம் செய்கிறார்கள் ஓதி காண்பிக்கிறார்கள் இறை தூதரும் ஓதி காண்பிக்கிறார்கள் அங்கே சரி காணப்படுகிறது என்கிற உண்மையை அதன் மூலமாக நாம் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது இறை தூதர் சொல்லல்லாஹு அலிஹி வசல்லாம் இதா ஜாசுருல் ஒட்டுருக்கமாக சகாபாக்கள் அவர்களை பற்றிய அவர்களுடைய வாழ்க்கையை பற்றிய முழு வடிவத்தை சில வார்த்தைகளுக்குள் அடைக்கி நமக்கு விவரிக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் அப்படித்தான் இறை தூதர் சொல்லல்லாக அலகி வசல் அவர்கள் வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் இறை தூதருடைய ஒழுக்கம் எப்படி இருந்தது என்று கேட்கிற போது ஐஷா ரதி அல்லாஹ் எப்படி சில வார்த்தைகளுக்குள் அடக்குகிறார்களோ ஒரு கணவனின் ஒழுக்கத்தை மனைவிடம் தான் கேட்டு தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஏனென்றால் சமூக பார்வையில் அவர் வேறு விதமாக நடந்து கொள்ளலாம் குடும்பத்தினுடைய பார்வையில் அவருடைய இரகசியங்கள் முழுக்க வெளிப்படலாம் எனவே ஒருவரை பற்றி தெளிவாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் ஹைருக்கும் ஹைருக்கும் என்று இறை தூதர் சல்லாஹ் அலி வசல்லம் சொன்னார்களே உங்களில் சிறந்தவர் மனைவியிடத்தில் சிறந்தவர் இறை தூதருடைய ஒழுக்கத்தை பற்றி மனைவியிடத்தில் கேட்கிற போது மனைவி என்ன சொல்ல சமூகத்திற்கு ஒழுக்கத்தினுடைய முழு ரூபத்தையும் அப்படியே எடுத்துச் சொன்னது போலத்தான் லைலத்தில் கதருடைய இரவில் இறை தூதருடைய வாழ்க்கை எப்படி இருந்திருக்கிறது லைலத்தில் கதரை தேடுவதில் அவர்களுடைய எதிர்பார்ப்பு எப்படி இருந்திருக்கிறது அவர்களுடைய முயற்சிகள் எப்படி அமைந்திருக்கிறது என்பதை பற்றி நபித்தோழர்கள் சொல்லுகிற போது தன்னுடைய இடுப்பு கையிலேயே இருக கட்டி கொள்ளுவார்கள் இடுப்பு கையிலேயே இருக கட்டி கொள்ளுவார்கள் என்பதனுடைய பொருள் என்ன இரண்டு விதமாக அதற்கு பொருள் கொள்ளலாம் ஒன்று தாம்பத்தியத்தினுடைய எந்த நாட்டங்களுமே அவர்களுக்கு இருப்பதில்லை தாம்பத்தியத்தை பற்றிய சிந்தனைகளை முற்றிலுமாக ஒதுக்கி வைத்து விடுவார்கள் என்பது அதற்குரிய ஒரு கருத்தாக எடுத்துக் கொள்ளலாம் என்றாலும் மற்றொரு கருத்து இலக்கிய நயமாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்ன நாம் சொல்வதில்லையா களமிறங்கி விட்டான் வரிந்து கட்டி கொண்டு களம் இறங்கி விட்டான் என்று சொல்லுவோம் எந்த களத்தில் இறங்குகிறானோ எந்த துறையில் இறங்குகிறானோ எந்த வேலையில் இறங்குகிறானோ அந்த வேலையில் முழு கவனத்தோடு முழு ஈடுபாட்டோடு வேறு எங்கும் சிந்தனைகளை செலுத்தாமல் கான்சென்ட்ரேஷன் நூற்றுக்கு நூறு அங்கே செலுத்தி கொண்டு அந்த காரியத்தை செய்வதற்கு நாம் சொல்லுகிற வார்த்தை தான் அது அதுபோன்ற ஒரு வார்த்தை நயம் தான் வரிந்து கட்டி கொண்டு அவர்கள் இறங்கி விடுவார்கள் வேற அவர்களுக்கு கவனம் இருப்பதில்லை வேற எதிலும் அவர்களுக்கு கவனம் இல்லை என்பதை தான் யாத்திகாஃபனுடைய வழிபாடு நமக்கு உணர்த்தி கொண்டிருக்கிறது எந்த சிந்தனையும் அவர்களுக்கு இருந்தா இருக்காது அது மட்டுமே அவர்களுடைய சிந்தனை அந்த இரவை அடைய வேண்டும் அது தவறி போய்விடக் கூடாது என்பதற்காக குரான் பாராயணம் அது தவறிவிடக் கூடாது என்பதற்காக திக்கிறுகள் அது தவறிவிடக் கூடாது என்பதற்காக பிக்கிறுகள் அது தவறிவிடக் கூடாது என்பதற்காக தொழுகை அது தவறிவிடக் கூடாது என்பதற்காக வீட்டிற்கு செல்லவில்லை சமூகத்திற்கு செல்லவில்லை ரோட்டுக்கு செல்லவில்லை முழுக்க முழுக்க சிந்தனைகளை கட்டுப்படுத்தி ஓர்முக சிந்தனையோடு இறை சிந்தனையோடு பள்ளிவாசலில் அவர்கள் களமிறங்கி இபாதத்துகள் மேற்கொண்டிருக்க என்பதைத்தான் என்று சொல்லப்படவில்லை 
இரவில் கண் விழிப்பது முக்கியமல்ல கண் விழிப்பது நோக்கமல்ல கண் விழிக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் செக்யூரிட்டி வேலை பார்க்கிறவர்கள் எல்லாம் கண் விழித்துக் கொண்டுதான் இருக்கிறார்கள் இரவு வேலை பார்த்துக் கொண்டிருப்பவர்கள் எல்லாம் கண் விழித்துக் கொண்டுதான் இருக்கிறார்கள் கண் விழித்ததனால் ஒருவர் லைலத்தில் குதிரை இரவை அடைந்து விட வேண்டும் என்பதல்ல மாறாக இரவை உயிரோட்டம் உள்ளதாக மாற்றி இருக்கிறார்கள் இரவை உயிரோட்டம் உள்ளதாக மாற்றி இருக்கிறார்கள் உயிரோட்டமாக மாற்றுவது என்று சொன்னால் எப்படி அந்த இரவில் ஐபாதத்துகளை செய்வது தேவையில்லாத பேச்சுக்களை நண்பர்களோடு பேசி இரவு கழிப்பதல்ல நோக்கம் மாறாக ஏதோ எல்லோரும் விழித்திருக்கிறார்கள் நானும் பள்ளி வாசலில் வந்து விழித்திருக்கிறேன் என்று சொல்லிக் கொள்ளும் வகையில் அல்ல மாறாக உயிரோட்டம் என்று சொன்னால் ஒரு நிமிட நேரம் கூட ஒரு கண செகண்டுகள் கூட வீணாகி விடாத வழிக்கு தன் நிபாதத்துகளை முழுக்க முழுக்க கவனம் செலுத்தி நேரம் தவறி விடாமல் நேரம் வீணாகி விடாமல் முழுக்க முழுக்க இபாதத்துகள் செய்வதில் ஈடுபாடுகள் காட்டுகிறோமே இதைத்தான் இரவை உயிரோட்டம் உள்ளதாக இறை தூதர் செல்லல்லாக விலகி வசல் அவர்கள் மாற்றி இருக்கிறார்கள் தாங்கள் செய்ததை தங்களுக்கு மட்டும் எல்லா விதமான சிறப்புகள் கிடைக்க வேண்டும் என்று இறை தூதர் நினைக்கவில்லை மாறாக தனக்கு கிடைத்த இன்பம் தான் பெற்ற இன்பம் இவ்வையகம் பெருக என்று தன் குடும்பத்தவர்களை உசுப்பி விடுகிறார்கள் தன் மனைவிமார்களை எழுப்பி விடுகிறார்கள் தங்களுடைய பிள்ளைகளை எழுப்பி விடுகிறார்கள் இது உறங்க வேண்டிய இரவாயுது இது தூங்கி கழிக்க வேண்டிய இரவாயுது அவ்வளவு சிறப்புகளை உள்ளடக்கி இருக்கிற இந்த இரவில் எப்படி உங்களுக்கு தூக்கம் பெறுகிறது என்று சொல்லி அவர்களை எல்லாம் எழுப்பி இபாதத்துகள் செய்ய தூண்டி இருக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் இறை தூதர் தானும் செய்து பிறரையும் செய்ய தூண்டி இருக்கிறார்கள் என்பதிலிருந்து இந்த இரவினுடைய மகத்துவத்தை நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது இறை தூதர் சொல்லல்லாக அலிஹி வசல்லம் அவர்களுடைய இந்த கடைசி பத்து நாட்களுடைய இபாதத்துகள் பொதுவாக எப்படி இருந்திருக்கிறது என்பதை பற்றி சகாபாக்கள் தெரிவிக்கிற போது ரமலான் பொதுவாக ரமலானை பற்றி சொல்லுகிற போது ரமலான் வந்து விட்டால் ரமலான் அல்லாத காலங்களில் செய்வதை விட இபாதத்துகளை கூடுதல் ஈடுபாட்டோடு இறை தூதர் சொல்லல்லா அலி செல்வர்கள் செய்வார்கள் அதே ரமலானுடைய மைய பகுதியான இதய பகுதியான அதில் நாம் எதிர்பார்க்கக்கூடிய அம்சம் அடங்கி இருக்கிற ஆயிரம் மாதங்களை விட சிறந்த இரவை அடைகிற அந்த நாட்கள் வருகிற போது இருபது நாட்கள் செய்த இபாதத்துகளை விட கூடுதல் சிரத்தை எடுத்துக்கொண்டு சிரமம் மேற்கொண்டு இறை தூதர் சொல்லல்லா உலகி வசல்லம் இபாதத்துகள் செய்வார்கள் என்பதாக பார்க்கிறோம் ஆக அப்படி இபாதத்துகள் செய்து இறை தூதர் தன் வாழ்வியலில் காட்டி இருக்கிறார்கள் இதனுடைய சிறப்பை மரணிக்கும் வரை அப்படித்தான் இருந்திருக்கிறார்கள் ஒரு இரவை கூட அவர்கள் வீண் செய்ததில்லை ஒரு இரவை கூட அவர்கள் உறங்கி கழித்ததாக இல்லை ஒரு இரவை கூட உறங்க விட்டதாக தெரியவில்லை என்று சொல்லும் அளவிற்கு இந்த இரவுகளை இறை தூதர் சொல்லல்லாக அலகி வசல் அவர்கள் உயிரோட்டம் உள்ளதாக மாற்றி இருக்கிறார்கள் அதில் தானே ஒரு குடும்பத்திற்கு இறை தூதர் கருணைக்காக பிரார்த்தனை செய்திருக்கிறார்கள் ரஹிமல்லாஹு இம்ரான் ரஹிமல்லாஹு ரஜ்லன் காம மினல்லி ஒரு மனிதனுக்கு அல்லாஹ் கருணை செய்யட்டுமாக அல்லது ஒரு மனிதனுக்கு அல்லாஹ் கருணை செய்கிறான் என்ன அந்த மனிதன் இரவில் எழுந்திருக்கிறார் தொழுகிறார் தன் மனைவியையும் எழுப்பி விடுகிறார் தொழும்படி தூண்டுகிறார் மனைவியோ எழுந்திருக்க மறுக்கிறார் எழுந்திருக்க மறுத்த உடனேயே நமக்கு என்ன வந்து போயிற்று என்று சொல்லி விட்டு விடவில்லை தண்ணீர் தெளித்து எப்படியேனும் கட்டாயப்படுத்தி எழுத்த எழுப்பி எழுப்ப எழு அவரை உசுப்பி விட முயற்சிக்கிறார் எழுந்திருக்கிறார் இருவருமாக தொழுகிறார்கள் இப்படி தன் மனைவி தொட தூண்டிய தன் கணவன் இரவு நேரத்து தொழுகைக்காக தூண்டியதன் பேரில் அல்லா அவர் மீது கருணை வருகிறான் கருணை பொழியட்டுமாக என்று பிரார்த்தனையும் இறைத்துதர் செல்லல்லா அலிசலம் செய்கிறார்கள் வைஸ் வர்சா இதே போலத்தான் ஒரு மனைவிக்கும் ரஹிமல்லாஹு இம்ராதன் காமத் மினல் லைலி ஃபஸல்லத் ஃபா ஐகலத் ஸௌஜஹா ஃபஅப ஃபஅப வனஃபலத் அலா வஜிஹில் மா ஒரு பெண்மணி இரவின் ஒரு பகுதியில் எழுந்திருக்கிறார் தொழுகிறார் தன் கணவனை எழுப்பி விடுகிறார் கணவனோ எழுந்திருக்க மறுக்கிறார் தண்ணீர் நிறைத்து தன் கணவனை எழுப்பி விடுகிறார் என்றால் அந்த பெண்ணுக்கும் அல்லாஹு ஜல்லசானாக தாலா 
கருணை செய்கிறான் கருணை செய்யட்டுமாக என்று இறை தூதர் செல்லல்லாக வரைக செல்லம் பிரார்த்திக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் அப்படிப்பட்ட இரவு தொழுகைகளை இரவு நேரத்து அபாதத்துகளை ஒருவருக்கொருவர் எழுப்பிவிட்டு ஒருவருக்கொருவர் உசிப்பிவிட்டு நமக்கு என்ன வந்து போயிட்டு நாம் செய்தால் நமக்கு அவர் செய்தால் அவருக்கு என்று சொல்லி ஒருவருக்கொருவர் இதில் கண்டும் காணாமல் என்று ஒருவரை ஒருவர் அதிக கவனம் எடுத்துக் கொண்டு இபாதத்துகள் தூண்ட வேண்டிய இபாதத்துகளில் ஒருவருக்கொருவர் மோட்டிவேஷன் கொடுக்க வேண்டிய ஒரு இரவாகத்தான் இந்த இரவுகளை நாம் பார்க்கிறோம் அந்த ஒரு காரியத்தை இறை தூதர் செல்லாக அழகி வசல்லம் இந்த இரவுகளில் தன் குடும்பத்தவர்களை குடும்பம் என்று சொன்னால் அது பிள்ளைகளாக இருந்தாலும் பேர பிள்ளைகளாக இருந்தாலும் மனைவியாக இருந்தாலும் எல்லோரையும் எழுந்திருக்க செய்திருக்கிறார்கள் என்பதாக நாம் பார்க்கிறோம் எனவே இந்த காரியத்தில் நாம் எப்படி இருந்து கொண்டிருக்கிறோம் இறை தூதர் செல்லல்லாக அழகி வசல் அவர்கள் செய்தது போல் நாம் செய்து கொண்டிருக்கிறோமா என்பதை பற்றி கண்டிப்பாக நாம் கவனம் செலுத்த கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் இதுபோன்ற காலங்களில் ஜிபிரி அலி இஸ்லாம் வருவார்கள் அவர்களோடு குரானை பாராயணம் செய்து காட்டுவார்கள் என்பதாக நாம் ஹதீசுகளில் பார்க்கிறோம் நபிகள் நாயகம் சல்லாஹ் அலிஹி வசல்லம் இந்த இரவுகள் செய்கிற இபாதத்துகளுக்கு தனி வாக்களிப்பு கொடுத்திருக்கிறார்கள் ஒரு இரவில் யாராவது நின்று இரவு தொழுகையை தொழுதால் அவருக்காக முந்தைய பாவங்கள் மன்னிக்கப்படுகிறது அவருடைய முந்தைய பாவங்கள் முந்தைய பாவங்கள் மன்னிக்கப்படுகிறது மன்னி மன்னிக்கப்படுகிறது என்று பல வாக்களிப்புகளில் ஒரு வாக்களிப்பு நோம்பினால் என் முந்தைய பாவங்கள் மன்னிக்கப்படாவிட்டால் இரவு தொழுகையால் என் முந்தைய பாவங்கள் மன்னிக்கப்படாவிட்டால் ஏதாவது ஒரு சான்ஸ் ஒருவேளை லைலத்தில் கதருடைய விவாதத்தின் மூலமாகவாவது என்னுடைய முந்தைய பாவங்கள் மன்னிக்கப்படட்டுமே பாவங்கள் மன்னிக்கப்படுவதற்குரிய அரிய வாய்ப்புகள் ஏராளம் வழங்கப்பட்ட காலம்தான் இது போன்ற நாட்கள் வாழ்ந்து <laughs> வாழ்ந்து <laughs> ஆக நம்மை பரிசுத்தப்படுத்திக் கொள்வதற்கு ரமலான் முழுக்க வாய்ப்புகள் இருந்தாலும் குறிப்பாக இந்த பத்து நாட்களில் அந்த வாய்ப்புகள் ஏராளம் இருக்கிறது அதனால் தான் ஒரு இரவு இதுதான் லைலத்தில் கதர் என்று தெரிந்து கொள்ள முடிந்தால் அந்த இரவில் நாங்கள் என்ன சொல்லிக் கொள்ள வேண்டும் என்று ஆயிஷா அலி அல்லாஹு அன்ஹா கேட்கிற போது ஆயிஷா அலி அல்லாஹு அன்ஹா தாய்மார்களில் ஒருவரால் அவர்களுக்கு சல்லாஹ் அலிஹி வசல்லம் கற்றுத்தந்த பாடம் என்ன சொல்லுங்கள் اللهم إنك عفو تحب العفو فعف عني الله وي إنك عفو نيمن نيب وناخر كراي تحب العفو من نيب ديني ورم بغراي فعف عني إنني نيمن نيب تر الواي آها من نيب دي الله ورم بغران نيه من نيب ون الله وي نيه من نيب ون அல்லாஹுடைய அஸ்மாக்களை எடுத்து பாருங்கள் அல்லாஹுடைய அஸ்மாக்கள் எல்லாம் மனிதனை மன்னிப்பதற்குரிய கருணை அடங்கிய பேர் சொற்களாகத்தான் அதிகமாக இருக்கிறது என்று வருகிற வாசகங்கள் அனைத்துமே பெரும் பகுதி இறைவனுடைய அஸ்மாக்களின் மைய கருத்து என்னவென்று சொன்னால் மனிதர்களுக்கு கருணை காட்ட வேண்டும் என்பதுதான் மனிதர்களுக்கு இரக்கம் காட்ட வேண்டும் மனிதர்களை மன்னிக்க வேண்டும் என்கிற தன்மைகள் அடங்கிய பெயர் சொற்களை தான் இறைவன் தன்னுடைய திருப்பெயர்களாக என்று சொல்லப்படுகிற தொண்ணூத்தி ஒன்பது நாமங்களின் பெரும்பகுதி நாமத்தின் மைய கருத்து உட்கருத்து அதுவாகத்தான் இருந்து கொண்டிருக்கிறது எதற்காக மனிதனை இறைவன் படைத்திருக்கிறான் ஏற்கனவே ஒரு படைப்பாக எதை சொன்னாலும் கேட்பதற்கும் அணிநேரமும் வழிபாடுகள் செய்வதற்கும் தஸ்பீகு செய்து இறைவனை துதிபாடுவதற்கும் ஒரு படைப்பு இருக்கவே 
இறைவன் வல்லதி ஹலகலக்கும் நான் பூமியில் ஒரு ஹலீஃபாவை படைக்கப் போகிறேன் பிரதிநிதிகள் வர்க்கத்தை படைக்கப் போகிறேன் என்று சொன்ன உடனேயே மலக்குகள் என்ன சொன்னார்கள் படைப்பு ஏன் இவர்களை நீ படைக்க போகிறாய் அத்தாஜா பூமியில் குழப்பங்கள் விளைவிக்கிற ஒரு படைப்பு தேவைதானா வயஸ்வி குத்திமா ரத்தங்கள் ஓட்டுகிற ஒரு படைப்பு தேவைதானா கொலைகள் செய்கிற ஒரு படைப்பு தேவைதானா எங்களை பார் நாங்கள் எப்படி உன்னுடைய புகழை சொல்லி துதிபாடி கொண்டிருக்கிற ஒரு படைப்பாக நாங்கள் இருக்கிறோம் உன்னை பரிசுத்தப்படுத்துவதையே பண்பாக கொண்ட படைப்பாக இருக்கிறோமே இது போதாதா என்பது போன்றவர்களுடைய கேள்வி கேள்வி என்னோ இறைவனை குறுக்கிடுவதற்கு அல்ல மாறாக இதற்குள் என்ன சூட்சமம் இருக்கிறது என்பதை தெரிந்து கொள்வதற்காக முன்வைக்கப்பட்ட ஒரு கருத்து தாங்கள் அறியாதவர்கள் இறைவன் எல்லாம் அறிந்தவன் எனவே இறைவனுடைய உட்கிடக்க என்ன என்பதை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற நன்னோ கூட அவர்கள் முன்வைக்கிற இந்த கருத்துக்கு இறைவன் சொன்ன பதில் என்ன உங்களுக்கு தெரியாதவைகள் எல்லாம் எனக்கு தெரியும் என்று சொல்லி இறைவன் இந்த படைப்பை படைக்கிறான் என்று சொன்னால் இந்த படைப்பின் ரகசியத்தை இந்த படைப்பின் யதார்த்தத்தை இந்த படைப்பின் இயல்பு தன்மையை படைப்பதற்கு முன்னதாகவே மலக்குகள் அறிந்து வைத்திருக்கிறார்கள் என்ன இந்த படைப்பினுடைய இயல்பு தன்மை பாவம் செய்கிற தன்மைதான் நம்மை போன்ற பரிசுத்த தன்மை இவர்களுக்கு இல்லை இவர்கள் குழப்பம் செய்கிற தன்மை கொண்டவர்களாக இருப்பார்கள் இவர்கள் கொலை செய்கிற பண்புடையவர்களாக இருப்பார்கள் இவர்களால் நாசங்களும் இரத்த ஓட்டங்களும் தான் உலகில் நடக்கும் என்பதையெல்லாம் அறிந்திருக்கிறார்கள் யதார்த்தமும் அப்படித்தான் இருந்து கொண்டிருக்கிறது அப்படியானால் இப்படி ஒரு படைப்பு எதற்காக ஏன் இறைவன் படைக்க வேண்டும் என்றால் அப்படி மலக்குகளை போன்ற ஒரு படைப்பு ஒரு கூட்டம் இருக்கும் போது பாவமே செய்யாத மற்றொரு படைப்பு இங்கே தேவையில்லை பாவம் செய்து பாவத்தை உணர்ந்து மன்னிப்பு தேடுகிற போது மன்னிக்கும் குணம் எனக்கு இருக்கிறது கருணை மனப்பான்மை எனக்கு இருக்கிறது என்பதை வெளிப்படுத்திக் கொள்வதற்காக அதை காட்டுவதற்காகத்தான் இப்படி ஒரு படைப்பை இறைவன் படைத்திருக்க என்பதை இறை தூதருடைய பல்வேறு பொன்வழிகள் வாயிலாக நாம் தெரிந்து கொள்ளுகிறோம் இறை வசனங்கள் வாயிலாக நாம் தெரிந்து கொள்ளுகிறோம் மனிதர்களில் பாவம் செய்யாதவர்கள் இருந்தால் பாவமே செய்யாதவர்களாக ஒரு சமூகமே மாறி போனார்கள் என்று சொன்னால் இறைவன் அதற்கு என்ன சொல்லுகிறான் தெரியுமா உங்களில் யாருமே பாவம் செய்யவில்லை எல்லோரும் அப்பழுக்கற்றவர்களாக மலக்குகளை போன்ற இயல்பு தன்மை கொண்டவர்களாக முற்றிலும் நீங்கள் மாறிவிட்டால் அல்லாஹ் என்ன செய்வான் தெரியுமா உங்களை முற்றிலுமாக துடை தெரிந்து விடுவான் உங்களை எல்லோரையும் அழித்து விடுவான் அழித்து விட்டு என்ன செய்வான் என்றால் பாவம் செய்கிற இயல்புடைய மனிதனை ஒரு கூட்டத்தை கொண்டு வருவான் பாவம் செய்வார்கள் அப்படியானால் என்ன இறைவன் பாவம் செய்கிற பாவம் செய்வதை விரும்புகிறான் என்பதற்கு பொருளா மனிதன் பாவம் செய்ய வேண்டும் என்பதைத்தான் இறைவன் எதிர்பார்க்கிறான் என்பது அதனுடைய பொருளா இல்லை பாவம் செய்கிற இயல்பு என்னிடத்தில் இருக்கிறது என்பதை உணர்த்த வேண்டும் என்பதுதான் இறைவனுடைய எதிர்பார்ப்பு ஆனால் பாவம் செய்கிற நீ பாவத்திலேயே உடன்று கொண்டிருந்தால் இறைவனுடைய கோபம் ஏற்படும் என்பதும் இறைவன் சொல்லி தந்திருக்கிறார் அதே நேரத்தில் இறைவன் ஆசிப்பதும் எதிர்பார்ப்பதும் அவனுடைய நோக்கமும் என்னவென்று சொன்னால் பாவம் செய்திருக்கிறேன் என்பதை உணர்ந்து பட்சாதாபப்பட்டு பரிதாபப்பட்டு குற்ற உணர்வோடு மீளுகிறவர்கள் எத்தனை பேர் என்பதை பார்ப்பதற்கான ஒரு சோதனை களமாகத்தான் மனிதர்களை இங்கே இறைவன் படைத்திருக்கிறான் அதுதான் இறைவன் இந்த மனித சமூகத்திற்கு கொடுத்திருக்கிற இயல்பு தன்மையின் மூலமாக எதிர்பார்க்கிறான் தன் கருணையை வெளிப்படுத்தி தான் எப்படிப்பட்டவன் என்பதை உணர்த்துவதும் அதனுடைய ஹெக்குமத்துகளில் ஒன்றாக இருக்கிறது எங்குமே அல்லாஹு ஜல்லஷானாகுவத்தாலா பாவம் செய்யாத மனிதன் என்று யாரையுமே அறிமுகப்படுத்தியதில்லை எவ்வளவு பெரிய அறிஞர்களாக உலகத்தில் இருந்தாலும் எவ்வளவு பெரிய உயர்ந்த தரத்தில் இருப்பதாக நாம் கருதி கொண்டிருந்தார்களும் அவர்கள் ஷேகுமார்களாக இருந்தாலும் சரி அல்லது கொத்துபமார்கள் என்று வர்ணிக்கப்பட்டவர்களாக இருந்தாலும் சரி அவுத்தாதுகளாக இருந்தாலும் சரி அவுலியாக்கள் என்ற தரத்தில் இருந்தாலும் சரி அவர்களிலும் ஏதாவது குறைபாடுகள் இருக்கத்தான் செய்யும் காரணம் இறை தூதர் அப்படித்தான் சொல்லி இருக்கிறார்கள் குல்லுவனி ஆதம ஹத்தாவுன் ஆதமுடைய பிள்ளைகள் எல்லோருமே தவறு செய்யும் இயல்புடையவர்கள் தான் 
ஹைருல் ஹத்தா இன தவ்வாபூன் அவர்களில் சிறந்தவர்கள் யார் தவறு செய்கிறவர்களில் சிறந்தவர்கள் யார் என்பதை தான் பார்க்க வேண்டுமே ஒளிய தவறே செய்யாத மனிதன் யார் என்று யாருமே பார்க்க முடியாது அப்படி ஒரு இயல்பை தான் அல்லாஹ் கொடுத்திருக்கிறான் அப்படியானால் தன் இயல்பை புரிந்து கொண்டு பாவங்கள் ஏதோ சந்தர்ப்பவசால் சந்தர்ப்ப சூழ்நிலையினால் பாவம் செய்கிற ஒரு தூண்டுதல் ஏற்பட்டதனால் பாவம் செய்து விட்டோமே என்று உணர்கிற தன்மை யாரிடத்தில் இருக்கிறதோ அவர்கள் தான் அங்கே ஜெயித்து காட்டுகிறார்கள் வாழ்க்கையின் இலக்கை புரிந்து கொண்டவர்களாக வாழுகிறார்கள் அல்லாஹும் திருமறை குர்ஆனில் அப்படித்தான் சொல்லுகிறான் என்ன நிச்சயமாக பாவங்களை மன்னிப்பது என்பது அல்லாஹ் தோபாவை வழங்குவது என்பது இன்னமத்தோபத்துவாயினால் அல்லது ஒரு சந்தர்ப்பவசால் ஒரு பாவத்தை ஒரு மனிதன் செய்கிறான் ஒரு குற்றத்தை ஒரு மனிதன் செய்து விடுகிறான் ஏதோ ஒரு சூழ்நிலையில் அகப்பட்டவன் அப்படி ஒரு தவறை செய்து விடுகிற போது தவறை தவறு என்று உணர்கிறான் அல்லவா இதைத்தான் இறைவன் எதிர்பார்க்கிறான் தவறை செய்து விட்டோம் என்று சொல்லி அவனுடைய உள்ளம் அப்படி ஆர்ப்பரிக்கிறது எனக்கு இப்படி ஒரு காரியம் நேர்ந்து விட்டது நான் இப்படி செய்திருக்க கூடாது அல்லாஹ் என்னை கண்காணித்துக் கொண்டிருக்கிறானே நான் தொழுவன் ஆயிற்று நான் நோன்பு நோற்பவன் ஆயிற்று நான் ஒரு முஸ்லீம் ஆயிற்று நான் இறைவனை சந்திக்க வேண்டியிருக்கிறது என்று அவனுடைய உள்ளங்கள் ஆர்ப்பரித்துக் கொண்டிருக்கிறது முத்தக்கைகளுடைய குணங்களை பற்றி இறைவன் சொல்லுகிற போது அப்படித்தானே சொல்லுகிறான் மானக்கேடான ஏதாவது செயல்களை அவர்கள் செய்து விட்டால் தங்களுக்கு தாங்களே ஏதாவது அநீதங்கள் செய்து விட்டால் உடனே அவர்களுடைய சிந்தனையில் அல்லா என்ற எண்ணம் ஓடி வந்து விடுகிறது அல்லாஹுவை பற்றி என்ன ஆரம்பித்து விடுகிறார்கள் என்ன நான் என்ன பெரிய தவறு செய்து விட்டேன் என்னை விட தவறு செய்தவர்கள் இருக்கிறார்கள் இதுவெல்லாம் அவர்களுடைய தவறுக்கு முன்னால் சாதாரணம் என்று சொல்லிக் கொண்டு தங்களை நியாயப்படுத்திக் கொள்ளுகிறவர்கள் அல்ல நல்ல இரையச்சம் உள்ளவர்கள் ஈமானிய உணர் உள்ளவர்கள் உடனே அவர்களுடைய உள்ளங்களில் குற்ற உணர்ச்சி ஏற்படுகிறது கில்டி பீலிங் அவர்களுடைய உள்ளங்களில் வந்து விடுகிறது உடனே அவர்கள் பட்சாதாபப்படுகிறார்கள் பரிதாபப்படுகிறார்கள் செய்து விட்டோமே என்று உள்ளம் அடங்குவதில்லை நினைத்து உடனே பாவத்தை உடனே எண்ணி பார்த்து அல்லாஹுடத்தில் இஸ்தாரு செய்து கொள்ளுகிறார்கள் இதைத்தான் அல்லாஹ் சொல்லுகிறார் பாவம் செய்து விடுவதல்ல செய்த உடனேயே நீ உன் மனதை சமாதானப்படுத்திக் கொள்வதல்ல என்ன நான் செய்து விட்டு என்னை போல் செய்தவர்கள் எத்தனையோ பேர் இருக்கிறார்கள் என்னை விட செய்கிறவர்கள் இருக்கிறார்கள் என்று உன்னை நீ சமாதானப்படுத்திக் கொள்வதல்ல மாறாக செய்து விட்டோமே என்ற குற்ற உணர்வோடு உடனே இறைவன்பால் திரும்புகிற அந்த தன்மை உன்னிடத்தில் இருக்கிறது என்று சொன்னால் நீதான் சிறந்தவனாக இருக்கிறாய் நீதான் முத்தக்கையாக இருக்கிறாய் முத்தக்கை என்று சொல்லுகிற பண்பு ஒருவரிடத்தில் இருக்கிறது என்று சொன்னால் அவருடைய இயல்பு குணம் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதைத்தான் இந்த வசனத்தில் இறைவன் சொல்லுகிறான் அவருடைய பாவம் அவர்களுடைய உள்ளங்களை அப்படியே ஆர்ப்பரித்துக் கொண்டிருக்கும் அடங்குவதில்லை தௌபா செய்கிறார்கள் பாவங்களை மன்னிக்க அல்லாஹை விட வேறு யார் இருக்கிறார் என்பதுதான் அவர்களுடைய எண்ணங்கள் அவர்களுடைய உள்ளங்களில் அல்லாஹுவை விட வேறு யாருமே வருவதில்லை இன்றைக்கு என்ன நபிமார்களிடத்தில் நாதாக்களிடத்தில் சுகதாக்களிடத்தில் அவுலியாக்களிடத்தில் என்று தௌபாவிற்காக நாடி செல்லுகிற ஒரு நிலையை நாம் இன்றைக்கு கண்டு கொண்டிருக்கிறோம் காலம் காரணம் என்ன சிறுக்கு இன்றைக்கு ஏதோ ஒரு வகையில் நம்முடைய சமூகத்தில் புகுந்திருக்கிறது அழைத்து பிரார்த்தனை செய்கிறார்கள் 
அந்த கஃபாரல் ஹதாயா பாவங்களை நீங்கள் தான் மன்னிப்பீர்கள் அல்லாஹ் என்ன கேட்கிறான் வமை யகஃபிரு துனூப இல்லல்லாஹ் அல்லாஹ்வை தவிர மன்னிப்பதற்கு யார் இருக்கிறார் என்று அல்லாஹ் திருமறையில் கேட்கிறார் அப்படியானால் யாருமே இல்லை என்பதுதான் அதனுடைய கருத்து ஆனால் சுபஹான மௌலிது ஓதுகிறவர்கள் அதை பாராயணம் செய்கிறவர்கள் நபி அழைத்து சொல்கிறார்கள் அந்த கஃபாரல் ஹதாயா திருப்பெயர்களில் ஒரு பெயராக இருக்கிறது அழிவில் ஆழ்த்தக்கூடிய அழிவில் தள்ளக்கூடிய பெரும்பாவங்களை கூட நபியை நீங்கள் தான் மன்னிக்க வேண்டும் என்று அப்படியே வர்ணிக்கிறார்கள் பாவங்களில் உழந்து கொண்டிருப்பவனே குற்றம் புரிகிறவனே யாமன் தமாதா வஜுத்தரம் துப் தௌபாசை வரிப்பு பாவங்களை உட்புக்கொள் ஒரு ஜுல் கரம தயால குணத்தை எதிர்வார் யாரிடத்தில் ஹரம் ஹரமில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற அந்த மனிதரத்தில் போய் நீ ஒதுங்கிக் கொள் மன்ஹல் அவருடைய பிரகாசம் தான் உலகம் முழுக்க பரவி இருக்கிறது அவரிடம் தான் செல்ல வேண்டும் என்று சொல்லி பணிக்கிறது சுபகான மௌலு அல்லாஹ் என்ன கேட்கிறான் பாவம் செய்து விட்ட ஒரு அடியானுடைய உள்ள கிடக்கை என்னை மன்னிக்க அல்லாஹுவை விட வேறு யார் இருக்கிறார் யாருமே இல்லை அல்லாஹுவிடம் தான் மீள வேண்டும் என்று சொல்லி அல்லாஹுவிடம் மீளுவது மட்டுமல்ல வலம் யுசுர்வ அலாமா ஃபஅலு வஹும் யஅலமூன் செய்து கொண்டிருக்கிற தவறிலேயே எப்போதும் நிரந்தரமாக அவர்கள் இருக்க மாட்டார்கள் புகை பிடிக்கும் பழக்கம் இருக்கிறதா அது தவறு என்று தெரிகிறதா நச்சுத்தன்மைகள் அதில் இருக்கிறது என்று புரிகிறதா அதனால் தன் வருமானத்தில் பெரும்பகுதி பாதிக்கப்படுகிறது என்பதை உணர்கிறாரா தன் குடும்பத்தின் வருங்காலம் பாதிக்கிறது தன் சந்ததிகளை பாதிக்கிறது ஆரோக்கியத்தை பாதிக்கிறது எல்லாம் தெரிகிறது இருந்தும் இந்த ரமலானில் அதற்காக ஒரு சபதம் எடுத்து ஒருவர் திருந்துகிறார் என்றால் அவர் முத்தகை அவரை தக்குவா ஏற்படுத்தி இருக்கிறது இந்த ரமலான் அவரில் இரையச்சத்தை உருவாக்கி இருக்கிறது இந்த ரமலான் ரமலான் வந்தும் கூட அப்படி ஒரு சபதம் எடுக்கத்தான் தயாராக இல்லை ரமலானுடைய பகல் பொழுதில் வேண்டுமானால் நான் தவிர்த்துக் கொள்ளுகிறேன் நோன்பு திறந்தவுடனே எனக்கு அதுதான் வேண்டும் என்று சொல்லி அதன் பால் ஒருவர் ஒதுங்குகிறார் என்று சொன்னால் தெரிந்து கொண்டே ஒரு தவறில் அவர்கள் தொடர்ந்து இருக்க மாட்டார்கள் என்று இறைவன் சொல்லுகிறானே அந்த முத்தக்கிகளுடைய குணம் அவரிடத்தில் இல்லை அதை வளர்த்துக் கொள்வதை தான் இந்த தௌபாவின் மூலமாக பாவம் செய்யும் இயல்பின் மூலமாக அப்படிப்பட்ட ஒரு சோதனையை தான் இறைவன் இங்கே ஏற்படுத்தி இருக்கிறான் நீ எவ்வளவு பழக்கப்பட்டிருந்தான் என்ன அன்றாடம் பழகிய குடிமான பழக்கத்தையே இறைவனுக்காக பகல் வேலைகளில் தவிர்த்து கொள்ளும் பண்புடையவனாக என்னை நான் மாற்றி இருக்கிறேன் சிறு பருவத்திலிருந்தே உணவு பழக்கத்தை பழகி இருக்கிற பழக்கம் அதற்கு நான் அடிக்ட் ஆகி இருக்கிறேன் அடிமையாகி இருக்கிறேன் காலை நேரம் என்றால் உணவு தேவை மதிய நேரம் என்றால் எனக்கு உணவு தேவை இடையிடையே எனக்கு பசிக்கிற போது உணவு தேவை அல்லாஹ் பகல் நேரங்களில் ஹராம் என்று சொன்ன ஒரே காரணத்திற்காக நான் வாழ்க்கை முழுவதும் அடிக்ட் ஆகி இருக்கிற அடிமைப்பட்டிருக்கிற ஹலாலாக்கப்பட்ட உணவுகளையே தூக்கி வீசும் பண்பு என்னிடத்தில் இருக்கிறது என்று சொன்னால் ஹராமாக்கப்பட்ட இத்தனை டிஃபாக்டுகளை கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த பழக்கத்தை என்னால் ஏன் தூக்கி வீச முடியாது என்கிற ஒரு மனோபக்குவத்தை தான் தக்குவாவின் மூலமாக நல்லடியார்களே அது ஏற்படுத்துகிற நல்ல மாற்றங்கள் இதைத்தான் அல்லாஹு ஜல்லசானு தால இந்த வசனத்தில் சொல்லுகிறான் ஏராளம் பாவங்கள் செய்கிறான் அங்கே சொல்லுகிற போது மன்னிப்பு இருக்கிறது என்று சொல்லுகிற இடத்தில் அல்லாஹ் சொல்லுகிற வார்த்தை என்று ஒருமையில் சொல்லுகிறான் ஒரு பாவம் செய்கிறான் உடனே மேலுகிறான் பாவம் செய்கிறான் மேலுகிறான் பாவம் செய்கிறான் மேலுகிறான் நான் மீண்டு விட்டேன் என்பதற்காக மேற்கொண்ட அந்த பாவம் என்னிடத்தில் வரக்கூடாது என்பதல்ல நான் அதை விட்டும் முற்றிலுமாக மீண்டு விட வேண்டும் என்பது என் நியத்தாக இருக்கிறது என் உறுதித்தன்மையாக இருக்கிறது நான் எடுத்துக்கொண்ட உறுதிமொழியாக இருக்கிறது என்றாலும் கூட மீண்டும் அதன் பால் திரும்புகிற இயல்புதான் மனிதனுடைய இயல்பு 
திரும்பி விட்டேன் என்பதற்காக எவ்வளவோ முயற்சித்து பார்த்தேன் இதற்கு மேல் என்னால் முடியாது என்று நம்முடைய ஹோப் நம்முடைய நம்பிக்கை நம்முடைய வீரியம் அங்கே குறைந்து போய் சைத்தானால் நாம் திசை மாற்றப்படுகிறோம் நிராசைக்குள் தள்ளப்படுகிறோம் நிராசை உணர்வுகள் ஏற்படுகிறவர்கள் தான் இறைவனிடத்தில் மிகப்பெரிய பாவிகளாக கருதப்படுகிறார்கள் நான் யார் இறைவனுடைய கருணை வரையறுத்துக் கொள்வதற்கு அல்லாஹ் அழைக்கிற போது எப்படி அழைக்கிறான் என் அடியார்களே இறைவன் அழைக்கிற போது எப்படி அழைக்கிறான் என் அடியார்களே என் பாசத்திற்குரிய அடியார்களே அல்லதீன அஸ்ரப் அலா அம்புசிஹிம் தங்களுக்கு தாங்களை பாதிப்பை ஏற்படுத்திக் கொண்ட அடியார்களே பாவம் செய்து விட்டு அடியார்களே பாவம் செய்ததற்கு பிறகும் அடியார்களே என்று அழைக்கிறான் என்றால் அதுதான் இறைவனின் கருணை அதற்கு என்ன லிமிட் இருக்கிறது அதற்கு என்ன வரையறை இருக்கிறது அழைக்கும் அந்த அழைப்பிலேயே கருணையின் வெளிப்பாட்டை இறைவன் நமக்கு சொல்லித் தருகிறான் அன்பின் அளவை நமக்கு சொல்லித் தருகிறான் அவனுடைய விசாலத்தன்மை நமக்கு சொல்லு சொல்லித் தருகிறான் நான் சொன்னதாக சொல்லுங்கள் மீண்டும் மீண்டும் மனதில் இருத்திக் கொள்ள வேண்டும் இன்னைக்கு பல நல்லவர்கள் நல்ல எண்ணங்கள் அவர்களுடைய மனங்களில் இருக்கிறது எப்படியாவது மீள வேண்டும் எப்படியாவது திருந்த வேண்டும் நல்லவனாக வாழ வேண்டும் என்று ஆழ்மனம் சொல்லுகிறது இரண்டு ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் அவன் மாறிவிடுகிறான் எத்தனையோ முறை முயற்சித்து பார்க்கிறான் மதுவான பழக்கத்திற்கு அடிமைப்பட்டவர்கள் எல்லாம் அப்படித்தான் ஏதோ ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் ஒரு முடிவுக்கு வருகிறார்கள் வேண்டாம் வேண்டாம் இனிமேல் இது வேண்டாம் என்ற ஒரு முடிவு எடுத்துக் கொண்டாலும் கூட ஏதோ குடும்பத்தினுடைய சில சூழ்நிலை அவனை அங்கேதான் திரும்பி பார்க்க செய்கிறது மீண்டும் அந்த மதுவானத்தின் பக்கம் செல்ல தூண்டுகிறது அதை மீண்டும் எடுத்து அடித்து விடுகிறான் இதற்கு மேல் ஒரு முடிவுக்கு வருகிறான் நான் என்ன உறுதிமொழி எடுத்தாலும் என்னால் அது முடியவில்லை எனக்கு அது சாத்தியம் ஒரு தீர்மானத்திற்கு வருகிறான் இதற்கு மேல் இவ்வளவு செய்ததற்கு பிறகா இவ்வளவு தண்ணி எடுத்து முடா குடியனாக மாறியதற்கு பிறகா நான் பண்ணாத அநியாயங்கள் இல்லை நான் செய்யாத அக்கிரமங்கள் இல்லை நான் செய்யாத வேண்டாத்தனங்கள் இல்லை எல்லாம் செய்ததற்கு பிறகு இனி இருந்து அஸ்தாஃபுல்லா சொல்லி என்ன பிரயோஜனம் இருக்கிறது இனி இருந்து நான் தோவா செய்து என்ன பிரயோஜனம் இருக்கிறது இதற்கு மேலுமா இறைவன் என்னை மன்னிக்கப் போகிறான் என்ற எண்ணம் ஒரு முக்மினுடைய உள்ளத்தில் வரக்கூடாது என்பதற்காகத்தான் என்ன பாவம் தானே செய்திருக்கிறாய் அதுதானே உன் இயல்பு நீ என்ன செய்ய வேண்டும் மீளுவதற்கான முடிவெடுக்க வேண்டும் என்பதை தான் இறைவன் எதிர்பார்க்கிறான் யா அல்லா நான் செய்து விட்டேன் மீண்டும் மீண்டும் செய்கிறேன் எத்தனையோ முறை முயற்சித்து பார்க்கிறேன் ரஹ்மானே என்னால் முடியவில்லை நீதான் கருணை காட்ட வேண்டும் நீதான் எனக்கு அன்பு காட்ட வேண்டும் நான் மீள வேண்டும் நான் திருந்த வேண்டும் நான் ஒரு நல்ல மனிதனாக மாற வேண்டும் என்னால் என் குடும்பம் பாதிக்கப்படுகிறது என்னால் என் வளரும் தலைமுறைகள் பாதிக்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என் பொருளாதாரங்கள் வீணாகிக் கொண்டிருக்கிறது என்று ஒரு நல்ல முடிவை நாம் மீண்டும் 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 எடுத்துக் கொண்டே இருக்க வேண்டும் நாம் அதை அடையும் வரை அதில் உறுதி கொள்ளும் வரை எத்தனை முறை சருகிக் கொண்டிருந்தாலும் சருகுதல் வாழ்க்கையில் சகஜம்தான் ஆனால் மீளுதல் என்பதுதான் சாதனை சருகிவிட்டோமே என்பதற்காக வாழ்க்கை துளைந்து விட்டது என்று கருதினால் அதற்கு மேல் மீழ்ச்சி இல்லை என்று நாம் நமக்குள் கருதிக் கொண்டால் நம்மை நான் முட்டாள்தனத்தில் ஆழ்த்திக் கொண்டு தோல்வியை நோக்கி நாம் நடந்து கொண்டிருக்கிறோம் எனவேதான் அல்லாஹ் சொல்லுகிறான் பாவம் தானே செய்திருக்கிறாய் பாவம் எத்தனை முறை செய்தால் என்ன மீண்டும் மீண்டும் உன்னை செய்ய தூண்டி இருக்கிறதா கவலைப்படாதே மீண்டும் மீண்டும் உறுதிமொழி எடுத்துக்கொள் மீண்டும் மீண்டும் திருந்த வேண்டும் என்ற முடிவுக்கு வா என் ரஹமத்தின் மீது நீ நிராசையாகிக் கொள்ளாதே அல்லாஹனுடைய கருணையில் நீங்கள் நிராசை கொள்ளாதீர்கள் என்ன எத்தனை பாவங்கள் நீ செய்திருந்தாலும் எவ்வளவு வீரியம் மிக்க தவறுகள் நீ செய்திருந்தாலும் எவ்வளவு பெரிய பாவங்கள் நீ புரிந்திருந்தாலும் அதையெல்லாம் இறைவன் மன்னிக்கும் தன்மை கொண்டவனாக இருக்கிறான் அந்த அளவிற்கு கருணை உள்ளம் கொண்டவனாக இருக்கிறான் அந்த அளவிற்கு ரஹ்மானாக இருக்கிறான் அவன் ரஹீமாக இருக்கிறான் அவன் அஃபூராக இருக்கிறான் அவன் அஃபாராக இருக்கிறான் அவனுடைய கருணையை நீ குறைத்து மதிப்பிடாதே அவனுடைய கருணையில் நீ நிராசை கொள்ளாதே இறைத்துவதற்கு கண்மணி நாயகம் சல்லல்லாஹ் அலிஹி வசல்லம் அவர்கள் கூட 
அக்பரு கபாயிர் பாவங்களிலேயே மிகப்பெரிய பாவம் என்று எண்ணி சொல்லுகிற போது அஷ்ருக்கு பில்லா அஷ்ருக்கு பில்லா அல்லாஹுவிற்கு இணை கற்பிப்பது முதல் பாவமாக இருந்தால் அடுத்த பாவம் என்ன என்று எண்ணி சொல்லுகிற போது அல் குனூத்து மின் ரஹ்மத் இல்லா அல் யஸ்ஸு மின் ரஹ்ல்லா என்று சொல்லுகிறார்கள் அல் குனூத்து மின் ரஹ்மத் இல்லா அல்லாஹ்வுடைய கருணையில் நிராசை கொள்வதிருக்கிறது அது மிகப்பெரிய பாவம் என்று சொல்லுகிறார்கள் நீ அல்லாஹ் மன்னிப்பான் 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 என்று நினைக்கிறாயே அது நன்மைக்குரிய காரியம் என்பது அர்த்தம் நீ செய்கிற மிகப்பெரிய பாவம் இதற்கு மேல் மன்னிப்பானா இதற்கு மேல் திருந்தவா எத்துணை முறை எத்துணை முறைதான் திருந்துவதற்கான முயற்சி செய்வது இனியெல்லாம் நமக்கு சாத்தியமில்லை என்று நீ எப்போது நினைக்கிறாயோ அப்போது சிறுக்கிற்கு நிகரான அடுத்தபடியான பாவத்தை நீ செய்கிறாய் என்று இறைவன் சொல்லுகிறார் இறை தூதர் சல்லாஹ் அலஹி வசல்லம் சொல்லுகிறார்கள் மூன்றாவது பாவம் என்ன அல்லாஹருடைய கருணையில் நிராசை கொள்வது இரண்டும் கிட்டத்தட்ட ஒரே அர்த்தம் தான் அங்கே இங்கே ரஹ்மத் இரண்டுக்கும் ஒரு சிறிய வேறுபாடு இருந்தாலும் இரண்டுமே அந்த கருத்தில் தான் பெரும் பாவங்களாக எண்ணி சொல்லப்படுகிறது என்று சொன்னால் நாம் மன்னிக்க மாட்டான் என்று நினைப்பதுதான் மிகப்பெரிய பாவம் இறைவன் இதற்கு மேலும் மன்னிப்பானா என்று அவனுடைய கருணைக்கு ஒரு வரையறை கொடுக்கிறோமே அங்கேதான் பெரும் பாவத்தை செய்கிறோம் பெரும் குற்றத்தை செய்கிறோம் அதிலிருந்து நாம் மீள வேண்டும் மன்னிப்பான் இதற்கு மேலும் மன்னிப்பான் என் இறைவன் கருணையாளன் என் இறைவன் ரஹ்மான் அவன் அரஹமர் ராஹிமீன் அவன் கஃபார் அவன் கஃபூர் அவன் அசீஸ் அவன் வஹாப் என்று அல்லாஹ் தன்னைத்தானே வர்ணித்து சொல்லுகிறான் அவன் கரீம் என் மீது கருணை காட்டுகிறவன் என் மீது தயால குணம் கொண்டவன் என்ற எண்ணம் தான் நம்மில் மேலோங்கிக் கொண்டே இருக்க வேண்டும் அல்லாஹ் ஜல்லாஹுத்தாலா அதைத்தான் ஹதீசே குதுசியில் சொல்லுகிறான் என்னுடைய ரஹ்மத் இருக்கிறது கோபத்தை மிஞ்சி இருக்கிறது என்று அல்லாஹ் சொல்லுகிறார் என்னுடைய கருணையும் கோபமும் ஒரே தரத்தில் இல்லை மாறாக என்னுடைய கருணை இருக்கிறது அது கோபத்தை மிஞ்சி இருக்கிறது என்று அல்லாஹ் சொல்லுகிறார் அப்படியானால் கோபம் குறைவுதான் கருணை தான் அதிகம் என்று இறைவன் சொல்லுகிறான் எனவே நாம் மீளுவதற்கு முயற்சிக்க வேண்டும் மீள்வதற்காக நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்ன செய்ய வேண்டும் இறைவனிடத்தில் வருத்தப்பட வேண்டும் பாவங்களை ஒப்புக்கொள்ள பழகிக் கொள்ள வேண்டும் நான் என்ன நான் என்ன பெரியதாக செய்து விட்டேன் என்று நமக்கு நாமே சமாதானப்படுத்திக் கொண்டு நியாயப்படுத்திக் கொள்வதல்ல பாவங்களை ஒப்புக்கொள்ள வேண்டும் நபிகள் நாயகம் சல்லாஹு அலேஹி வசல்லாம் தௌபாவை பற்றி சொல்லுகிற போது அன்னதமு தௌபத்துன் என்று சொன்னார்கள் அன்னதமு தௌபத்துன் பாவத்தை நீ மனதளவில் வருந்துகிறாயே வருத்தப்படுகிறாயே யாருடைய உள்ளத்தில் வருத்தம் ஏற்படும் யாருடைய உள்ளத்தில் ஈமான் இருக்கிறதோ அவர்களுடைய உள்ளத்தில் தான் பாவம் வருத்தத்தை ஏற்படுத்தும் ஒரு பாவம் செய்கிற போது என் உள்ளத்தில் வருத்தம் ஏற்படவில்லை என்று சொன்னால் அதை பற்றிய குற்ற உணர்வு எனக்கு ஏற்படவில்லை என்று சொன்னால் என் உள்ளம் முத்திரையிடப்பட்டிருக்கிறது சீல் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது எத்துணை முறை சொன்னாலும் இனிமேல் அது எனக்கு எடுபடாது என்பதுதான் அதனுடைய அர்த்தம் நான் மீண்டும் மீண்டும் செய்கிறேன் எத்துணை முறை செய்தாலும் எனக்குள் பாவ குற்ற உணர்ச்சி இருந்து கொண்டே இருக்கிறது பொதுவாக மனிதனுக்கு இயல்பு இருக்கிறது முதல் முறையாக புகைபிடிக்கிற பழக்கத்தை கொள்ளுகிறவர்கள் பழக ஆரம்பிக்கிற போது ஆரம்பத்தில் மிகப்பெரிய குற்ற உணர்ச்சி அவர்களுடைய உள்ளத்தில் இருக்கும் ஆஹா இப்படி ஒரு தவறை செய்து விட்டோனே இந்த மாதிரி நண்பர்களுடைய காரணத்தினால் நான் இப்படி செய்து விட்டேனே இந்த சூழ்நிலையால் செய்து விட்டேனே என்று மனம் ஆர்ப்பரிக்கிறது பிறகு இரண்டாவது முறை மூன்றாவது முறை நான்காவது முறை ஐந்தாவது முறை என்று செய்ய ஆரம்பிக்கிற போது சிறுகு சிறுகு குற்ற உணர்ச்சிகள் குறைந்து கொண்டே போகிறது இப்படி அது தன்னிடத்தில் ஒரு வாடிக்கையாக வழக்கமாக மாறுகிற போது அறவே குற்ற உணர்ச்சி இல்லாதவனாக அது மாறிவிடுகிறது இதற்கு பெயர்தான் உள்ளத்தில் சீல் வைப்பது என்ற அர்த்தம் ஆக சீல் வைக்கப்பட்ட உள்ளமாக மாறிவிடக் கூடாது ஆற வேண்டும் திருந்த வேண்டும் தப்புதான் என்று ஒப்புக்கொள்ளுகிற மனங்கள் என்றைக்குமே குற்ற உணர்ச்சியோடு இருந்து கொண்டுதான் இருக்கும் அந்த குற்ற உணர்ச்சி தான் நம்மை மீளச் செய்கிறது குற்ற உணர்ச்சி இருக்கவே வார்த்தைகளால் தோபா செய்ய வேண்டும் என்ன தவறு செய்தார்கள் நியாயப்படுத்தவில்லை உடனே தோபா உடனே ஏதாவது வழி இருக்கிறதா மீள்வதற்கு என்ன மார்க்கம் இருக்கிறது எண்ணி பார்க்கிறார்கள் 
இறைவனை பார்க்க வேண்டும் என்று இறைவனை பார்க்க அந்த மலைக்கு அவர்கள் நெருங்கி இறைவா உன்னை நீ காட்சியளிக்க செய் என்று கேட்ட போது அல்லாஹுடைய ஒரு சிறு ஒளி காட்சியளிக்கப்பட்டது தாங்கிக் கொள்ள முடியாமல் மூர்ச்சியாகி விழுந்து பிறகு நினைவு வந்ததற்கு பிறகு பலம்மாஃபா காலை இன்னி துகுத்திலே அல்லாஹுவே தெரியாமல் கேட்டுவிட்டேன் மன்னித்து விடு என்று சொல்லி தவறை உடனே உணர்ந்து கொள்ளுகிறார்கள் யூனுஸ் அலைஹி சலாம் மீன் வயிற்றில் சிக்கிய உடனேயே என்ன பிரார்த்தனை ல இலாக இல்லா அந்த் சுபஹானக் இன்னே குந்து மின் அல்லாலிமீன் என்று உடனே பிரார்த்தனை செய்கிறார்கள் இது போன்ற குற்ற உணர்வோடு நாமும் பிரார்த்தனை செய்கிற போது அது அது மட்டுமல்லாது இது போன்ற சந்தர்ப்பங்களை பயன்படுத்தி இனிமேல் செய்யக்கூடாது செய்ய மாட்டேன் என்று ஒரு உறுதிமொழி எடுப்பதோடு பிரார்த்தனைகள் மேற்கொண்டால் தௌபாவனுடைய வாசகங்களை உச்சரித்தால் கண்டிப்பாக நமக்கு தௌபா கிடைக்கும் அதுபோல பாவங்கள் செய்து விட்டோமா பாவத்தை தொடர்ந்து நன்மைகளை செய்ய வேண்டும் இது அல்லாஹு தாலா குரானில் சொல்லி காட்டுகிறானா இல்லையா இன்னல் ஹசனாத் யூதிபின செய்யாத் சில பாவங்களை செய்து விட்டீர்களா அதற்கு பதிலாக பல நன்மைகளை செய்து விடுங்கள் பல நன்மைகளை செய்கிற போது அந்த பாவத்தை செய்ததற்கு நான் இந்த நன்மையை செய்கிறேன் என்று நீங்கள் சொல்லுகிற போதே அந்த பாவத்திலிருந்து மீள வேண்டும் என்பதற்கு நீங்கள் கூடுதல் முயற்சி எடுப்பதாக அர்த்தம் அது உங்களை வெகு சீக்கிரத்தில் அந்த பாவத்திலிருந்து மீள செய்துவிடும் ஆக அதிகமான நன்மைகள் குரானை எடுத்து ஓதுவது இந்த தவறை செய்து விட்டேன் இதற்கு பிரதியாக இதற்கு பிரதியாக நான் ஒரு ஜுசுவை ஓத வேண்டும் அல்லது இரண்டு ஜுசுவை ஓத வேண்டும் சந்தர்ப்பம் <laughs> அவனை பற்றி ஏதாவது தவறாக பேசியிருந்தால் நல்லதாக ஏதாவது சொல்வதும் அவனுக்கு ஏதாவது பொருளாதார ரீதியில் பாதிப்பை ஏற்படுத்தினால் அவனுடைய குடும்பத்திற்கு ஏதாவது பொருளாதார உதவிகள் செய்வது இது போன்ற வழிமுறைகள் மூலமாக அடியான் அடியானுக்கு செய்திருக்கிற பாவத்திலிருந்து மீள்வதற்கு வாய்ப்புகள் இருக்கிறது எனவே இது போன்ற அரிய சந்தர்ப்பங்களை பயன்படுத்தி நாம் மீள்வதற்கு முயற்சிகள் மேற்கொள்ள வேண்டும் வல்ல அல்லாஹு ஜல்லஷானா புனிதமிக்க ரமலானில் ஆ எத்தனையோ வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்தி இருக்கிற இந்த காலகட்டத்தில் நம்மை பரிசுத்தப்படுத்திக் கொள்வதற்கு அரிய வாய்ப்பாக பாவங்களை மன்னிக்கக்கூடிய வாய்ப்பை இறைவன் ஏற்படுத்தி தந்திருக்கிறான் அவைகளை முழுக்க பெற்ற நல்லடியார்களுடைய கூட்டத்தில் வல்ல அல்லா நம்மை அவரை மாக்கி அல்வானாக அன்பார்ந்தவர்களே ரமலானுடைய மாதத்தில் இறைத்துவதர் சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்களுடைய பிரத்யேக செயல்பாடுகளில் வந்து குறிப்பாக ஜிபிரில் அலி இஸ்லாம் வருகிற இது மாதிரியான காலங்களில் இறைத்துவதர் சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அதிகமாக தர்மம் செய்திருக்கிறார்கள் சதக்கா கொடுத்திருக்கிறார்கள் எனவே காலத்தின் அருமை கருதி நீங்கள் தர்மங்களை அதிகமாக செய்யுங்கள் குறிப்பாக கூட்டு முயற்சிகளில் மேற்கொள்ளப்படக்கூடிய பொது செலவீனங்கள் பொது பணிகள் சமூக பணிகள் தர்மங்கள் சதக்காக்கள் ஜக்காத்துகள் போன்றவைகளுக்கு இந்த காலங்களில் நீங்கள் செய்வதுதான் ஏராளமான புண்ணியங்களை பெற்றுத்தரும் எனவே வாய்ப்புகளை நழுவ விடாமல் இறைப்பாதையில் ஏராளமாக வழங்கும்படி உங்களை அன்பாய் கேட்டுக்கொள்கிறோம் ரபனா தினா ஃபுன்யா ஹசனா ஃபில்லா ஹரத்தி ஹசனத்தம் வக்கீனா அதாபன்னார் அலாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்தூ